Вечер на Думской. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Прямо сейчас будем говорить о том, что тарифы на вывоз мусора в Одессе вырастут почти в два раза. Вот такие вот хорошие новости в кавычках. Вадим Терещук, депутат Одесского городского совета. Вадим, приветствуем вас. Добрый вечер. И Добрый напоминаю, вечер. что у нас работает голосование, которое сегодня звучит так. Поддерживаете ли вы высылку российских дипломатов? И три варианта ответа. Это правильно, нет. И это нужно было делать раньше. Третий вариант. Прежде чем мы посмотрим сюжет по поводу возможного повышения цен на вывоз мусора, ваш ответ по поводу нашего вопроса. Поддерживаете ли вы высылку российских дипломатов? Ну, если Правильно, я... нет, нужно... Это точно сейчас не... была сделана очень интересная причина. В связи с тем, что теракт был произведен в Англии, мы, мы присоединяемся к всем тем европейским странам и высылаем дипломатов. Но вы не Если считаете, это сделать, что это справедливо, учитывая, что Англия э... поддерживает нас все это время с момента 14 -го я года считаю, и я считаю, я считаю, что если мы говорим о том, что мы находимся в состоянии войны с Российской Федерацией, то тогда это надо было делать до этого. Угу. И это все зависит от как, как каждый для себя воспринимает эту ситуацию. Угу. Итак, смотрим сюжет, который подготовили наши корреспонденты. Стоимость вывоза мусора будет повышаться. Возвращаемся после сюжета, пожалуйста. Тарифы на вывоз мусора хотят повысить более чем в полтора раза. Об этом заявила компания ТВ «Серус» работающая в Приморском районе под брендом «Экоград». Изменение цены обосновано повышением минимальной зарплаты и подорожанием горюче-смазочных материалов, утверждают в компании. Если исполком горсовета одобрит подорожание, то кубометр будет стоить уже не 47 гривен, а 78. Так, жильцы многоквартирных домов вместо 11,50 будут платить 19 гривен с человека, а вот в частном секторе просят уже около 31 гривны вместо 19. Действующий тариф был утвержден еще в 2015 году. Ожидается, что аналогичного повышения будут просить и другие мусоровывозящие компании, которые обслуживают разные районы города. Среди них «Союз», «Экоренессанс» и «КП Одесскомунтранс». Можно было еще сохранять цены или это уже вынужденная мера? Мне тяжело об этом сказать, тяжело об этом говорить, вынужденная ли эта мера, но я одно я могу сказать. Вот недавно эта волна повышения, она не только в Одессе происходит. Действительно, поднимаются цены на топливо и расходы, растут расходы по заработной плате. Но вот почему-то после увеличения, после планируемого увеличения цен, например, в суммах, тот же тариф будет где-то процентов на 25 ниже, чем в Одессе. А что почему-то всегда вот у нас повышаются тарифы, но никто не говорит о качестве предоставляемых услуг. То есть вот нам говорят, надо повысить тариф, но при этом мы ничего не просим, не, не просим взамен. Вот то, то, что мы увидели в сюжете, ага. о том, что вы, вы, мусор не вывозится своевременно, что вот я не знаю, вот и на себе, у себя рядом с, с домом там, да, и на округе, я видел, что... Очень часто э, те, э, те эльфаторы, они находятся в одном месте. То есть вот со собрали 10, 10 баков, и в результате этого там проявляется мусор, антисанитария. Нужно понимать, что перед сезоном мы очень часто видим, что мусор это не только эстетика, это еще это является источником всероссийских болезней, если вовремя не вывозить. Никто, как всегда, не говорит о качестве предоставляемой услуг. Вот мне, например, пришлось лично поднять схему, поднять схему размещения мусорных баков. То есть и я уточнил, что вот как раз тот, тот запроектированный, скажем, карман для размещения этих мусорных баков, вот он занимает, там находится как бы машины всегда паркуются. Я лично собрал 6 или 7 служб. Когда это было? Это было примерно год, год назад. Мы растолкали эти баки по, по тем местам, где есть утвержденная схема, где они действительно должны стоять. А вот мусоровывозящей компании было удобно, ага. удобно собирать их все в одном чтобы месте. Так меньше раз... остановок, да, да, чтобы меньше что? остановок, они сделали для себя это удобнее. А что получается? Понимаете, что такое 10 баков в одном месте? 10 баков в одном месте – это сразу сумасшедший запах, это антисанитарный это мини сквал это мини свалка практически это делается то есть никто не соблюдает нормы никто не знает о существовании этих схем но если жители занимают активную позицию и я как депутат готов им в этом помогать 
То есть, обращайтесь... То есть каждый житель должен ну, знать, где в районе по схеме должен стоять мусорный бак. В идеале этим занимаются ЖЭКи и ОСМД организации. То есть они должны за этим следить. Но мы, как, как жители города, должны помогать им быть бдительными и помогать им выполнять добросовестно свою работу. Которая должна сколько стоить сегодня, чтобы она была добросовестной? Сегодня, сегодня сколько должна стоить? Ну вот там был предоставлен расчет, который я могу сказать, как я говорил. У нас вот повысились цены на перевозку в общественном транспорте. И опять же, никто не говорил о повышении качества услуг. И много в интернете мы видим, мы видим фотографии о том, как в замерзшей маршрутке передвигаются граждане. Еще в этом вот. Также у нас становится, так же как мы повторяем свой антирекорд в том, что и цены на вывоз мусора тоже очень сильно увеличиваются. Вадим, а можно ли вообще говорить о улучшении предоставления услуг, будь это транспорт перевозчик, будь это там, фирма, которая занимается вывозом мусора? В случае, если они вынуждены повышать цены только лишь тогда, когда поднимается горюче-смазочная э, покупка. Я, я думаю, что здесь не связано с подвышением горюче-смазочных. Вы видите, как выбран, выбрано время. Заканчивается отопительный сезон, то есть теоретически граждане должны по почувствовать облегчение в том, что не, не, будет, не будут им а, такие высокие счета предоставлять. Ну вот решили обрадовать тем, что у вас будет меньше счета за отопление. Так мы вот вам давайте увеличим. Давайте вот время увеличим, увеличим за, за вас. Действующий тариф это 11.50 с одного человека в многоквартирном доме, и, ну там почти 19 в частном секторе. Перер, перерасчитали на 19 гривен с человека, но ну, это с учетом угу. повышения цены 19 гривен в многоквартирном и 31-24 в частном секторе. Обоснованная вот, Смотрите, Во-первых, те 11 гривен, которые, о которых вы говорите, не всегда платят даже сегодня 11, 11 гривен. 50, Очень да. часто платят больше через, угу. свой, через ОСМД, либо, либо через ЖЭК, который предоставляет. Это зависит от количества квартир и сколько, сколько вот этих мусорных, больших мусорных баков на как бы приписаны к каждому дому, можно сказать, можно сказать так. Фактически, несмотря на то, что расчет идет из кубического метра, скажите, кто считает эти кубические метры мусора, который вывозится на полигон? То есть эта цифра, так же как и с пассажиром потом, пассажиропотоком, ее посчитать очень трудно. Нас, нас просто в этом случае и ее посчитать трудно, и также трудно ее перепроверить. В этом случае мы можем просто полагаться на другие города, какие тарифы там. И мы видим, что они на сегодняшний день, ну, из того, что я нашел, во всяком случае, интернете, в интернете, может кто-то меня поправить, они в большинстве своем ниже. Юрий Звелендовский, эксперт в сфере ЖКХ, на телефонной связи. Добрый вечер, Юрий. Добрый. Ну, вот обсуждаем ситуацию, связанную с повышением тарифов вывоза мусора для жителей многоквартирных домов и для частного сектора в том числе. Практически в два раза, ну, чуть больше, чем в полтора, так точно повышается стоимость. Как вам кажется, обосновано ли это и ссылаются компании, которые предоставляют эти услуги, на то, что в среднем везде повышается эта цена по Украине, ну и стоимость горюча смазочных продуктов Материал. дорогая? Ну, нужно, конечно, проанализировать, когда последний раз были утверждены нынешние тарифы. В 2015 насколько... году, последний 2015 раз. Году. Да. Ну, с 2015 года, сегодня уже 2018 год, конечно, и стоимость горючих смазочных материалов поднималась, и э, стоимость, э, даже не стоимость, а размер минимальной заработной платы также угу. был увеличен. Это действительно те объективные факторы, которые и, ну, влияют на ценообразование в этой области. Но меня больше, скажем так, ну не то, что возмущает, удивляет тот процесс, почему у нас э, не внедряют раздельный сбор мусора. Потому что, допустим, установка, если бы со своей стороны городские власти или там, государственные власти обязали бы мусоровывозящие компании установить контейнера для раздельного сбора мусора, это бы снизило 
э, нагрузку на классические контейнера, на классический мусор, во-первых. Во-вторых, тот раздельный сбор мусора, он позволил сортировку мусора и сдачу его как отдельное вторсырье на переработку, э, получить доп дополнительные дивиденды, в том числе и вот этих вот мусоровывозящих компаний. И это бы позволило не э, повышать стоимость, своих услуг, а может быть даже на каком-то этапе и снизить. Но у нас, видите, у нас легче больше говорить, там принимать какие-то неимоверные законы, которые можно, этот закон про раздельный сбор мусора можно профанацией считать, нежели какие-то конкретные действия предпринимать на, для решения таких проблем. Скажите, пожалуйста, Юрий, на самом деле повышение почти в два раза – это логично, это нормально? Украинский народ привык к тому, что повышается не в процентах, а практически в разы увеличивают всегда какие-то ну, тарифы? Понимаете, у, нас, у нас вся проблема в том, что мы как потребители никогда не пытаемся изучить проблему, проблематику вот этого подъема тарифов и изучить, непосредственно вникнуть в ценообразование и в структуру этого тарифа. Порой вот просто в них не очень не... имеется а? возможность вникнуть. Порой эта да. информация недоступна. Вот. Информация закрытая, допустим, мы не можем, я сколько раз обращался непосредственно как просто там частное лицо, как потребитель, как представитель общественности, как руководитель общественной организации. Например, в такую структуру, как Infox Водоканал, с просьбой предоставить открытую информацию о структуре тарифа и, например, паспортный источник питьевого водоснабжения. Естественно, такую, такие документы не предоставлялись, и мы на сегодняшний день платим за техническую воду, как за питьевую, и по неимоверным ценам. Так и здесь за мусор. Кто у нас предоставляет, какое количество организаций предоставляет вывоз мусора, какой, каким образом формируется тариф, какие ценообразующие факторы влияют на образование этого, на формирование этого тарифа, мы не знаем, но у нас, ну, знаете, как тариф вот на мусор, там сколько на сегодняшний день, порядка да, от 10 до 15 гривен на сегодняшний день да, за одного человека. Ну, будет 19, да, в квартирах. Да, уже 19, да, но мы не, это далеко не, у нас на сегодняшний день проблема больше с, для нас касается, связанная с образованием цены на газ, допустим, на отопление, она в большей степени... То есть это не на... те суммы, да, ну они довольно подъемные, чтобы ну, особо да, волноваться. Да, ну и да, давайте поэтому... уточним, что все-таки речь идет пока об одной компании, Экоград, а, ну, возможно, вслед за этой компанией будет поднимать свою я, стоимость да, на обслуживание и другие. Я остальные тоже будут поднимать. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, надо еще понимать, что ну, вот, э, немножко затронули эту тему, что мус э, мусороперерабатывающие компании, как это в идеале, идеале звучит, да, они зарабатывают с двух сторон. То есть они mm -hmm. зарабатывают потребитель, у них их услуги, которая вывозит вывоз мусора, mm -hmm. а yeah. дальше они зарабатывают на всем, всех тех, всем том, в тор сырье, mm -hmm. которое содержится в мусоре. Это макулатура, это стекло, это пластик. Это, то есть, там дальше не да, да, то есть, а. терети, да, то есть оно, и, и если, mm -hmm. если, и правильно тут заметили, что если бы у нас была внедрена эта mm -hmm. более широкая культура, mm -hmm. а, культура сортировки, мусора. то тогда, тогда бы это существенно понижало бы затраты этой компании, yeah. что, на мой взгляд, не обязательно yeah. привело бы к, к снижению тарифа. Mm -hmm. А вот компания указала, что они подняли на 300% заработную плату за последние три да. года. Мне а бы очень понятно. бы хотелось бы этому верить, что на 300% выросла заработная плата, но... Да, Юрий, да, у нас в гостях Вадим Терещук, депутат Одесского городского совета. Вот как вам кажется, может быть просто компании, которые на рынке Одессы находятся, возможно, тормозят процесс, который, собственно, когда-то обязательно наступит, культуры распределения и сортирования мусора, вот, и интеграции этого процесса в население. Ну нет у нас такого вот массового, Смотрите, да, это где-то проявление. Это, это, это тормозят не сами компании. У нас в свое время был такой называемый подзаконный нормативный правовой акт, назывался он э, «Правила обращения с бытовыми отходами». И в, где четко было сейчас. оговорено, что если, например, в установлены контейнера для раздельного сбора мусора, то люди должны, ну, мусор должны выбрасывать раздельно. И были в административном кодексе заложены 
в такие пункты, которые предусматривали ответственность за нарушение этих правил. То есть, если у вас поставлены контейнера для раздельного сбора мусора около дома, и вы их не выбрасывали раздельно, вас должны были привлекать к ответственности. Этим должна была заниматься, должны были заниматься представители правоохранительных органов. Ту структуру, которую сегодняшний день создали Аваков и ДКНИЗ, это там, ну, можно сказать, ОПГ, организованная там, преступная группировка под названием «Патрульная полиция», она не, они не будут этим заниматься. Господин Иваницкий, который возглавляет комиссию в Горсовете, комиссию по вопросам ЖКХ, он тоже не будет этим заниматься. Им это не надо, даром не надо. Вы только Поэтому что назвали я... патрульную полицию ОПГ, я просто не ну, расслышу. Да, а подождите, а чем они, чем они занимаются? Я вам могу предоставить документы, где Хорошо. лично меня... Да, занимались... я просто уточнила формулировку. Да, услышали да, вас. Поэтому... Здесь нужно, понимаете, есть законы, которые позволяют внедрять раздельный сбор мусора и привлекать к ответственности за нарушение подзаконных и нормативно-правовых актов, которые тех людей привлекать к ответственности, которые нарушают. Да. Но этим никто не занимается. Юрий Услышали. Зелендовский, спасибо. в сфере ЖКХ. Спасибо, что присоединились. Uh -huh. Давайте прямо сейчас посмотрим опрос одесситов, которые провели uh -huh. наши корреспонденты на улицах города в отношении повышения цен на вывоз мусора. И вернемся в студию продолжим. Выбрасывать мусор нынче дорого. Мусоровывозящие компании хотят повысить тариф больше, чем в полтора раза. Теперь человека будут просить не 12 гривен, а целых 19. Узнаем, что об этом думают одесситы. Сейчас хотят повысить тариф на вывоз мусора почти в два раза. Что вы об этом думаете? Мы на балках скажем. Не, ну это, конечно, плохо. Вообще тарифы сейчас повышаются с каждым днем все больше и больше. Поэтому, судя по нашим судя по нашим вообще властям, это вообще неприемлемо. И как бы, блин, не знаю, как они думают, что мы выживать будем в этой стране. А вы как выживаете? Сколько за мусор платите? За мусор? Ну, не знаю. Хорошо живете? Да. Да сколько уже можно? Как бы их всех далеко послать? Спасибо. Извините меня, но иначе же разговаривать невозможно уже. Сколько можно? У меня полторы тысячи пенсии, и вы меня извините, у меня только отопление. Тысячу... Тысячу четыреста или тысячу семьсот. Куда? Ну, если это поможет и спасет экологию, то да, но не в два раза. А в принципе, какая сейчас ситуация? Как вы думаете, достаточно качественно работают мусоровывозящие компании? Ну, в целом я доволен, да. По крайней мере, в нашем дворе вывозят регулярно и хорошо. Понятия не имею, если честно. Мне кажется, это совсем не обосновано. Я сейчас такие гадости вам говорю, лучше не пишите. Я ничего хорошего по этому поводу не скажу вам. Мусор – это самая маленькая плата из всех коммуналок. Поэтому я так думаю, что это не повлияет сильно. Вот когда повысят на газ, на свет, вот это будет ощутимо. А мусор, ну, если будут вывозить, то я готова платить. Мнение одесситов узнавали Диана Федотова, Вячеслав Лаштаба, Думская ТВ. Ну вот, разное мнение, шуточное, и, возможно, люди просто не подготовлены к этому вопросу до конца все, потому что, вправду, на графу вывоз мусора обращают внимание, ну, в последнюю очередь. Действительно, действительно обращают в последнюю очередь, и очень удобно подобрали время, когда заканчивают, заканчиваются большие большие выставлять счета за тепло, и вот сейчас, вот как в виде компенсации, увеличивают увеличивают оплату за вывоз мусора. Но, опять же, как и в случае с автоперевозками, с пассажирскими перевозками, никто uh -huh. не говорит о качестве услуг. Сколько раз должны вывозить? О том, что всегда, там, не знаю, допустим, чтобы сдел... как сделать так, чтобы э, эти мусорные баки не были рассадником бактериологических инфекций. То есть у нас, кстати, вот был общественный бюджет, одна из э, программ общественного бюджета – это как-то облагородить эти мусорные баки, сделать так, чтобы как изолировать их, построить вокруг них, э, них ограду, чтобы не позволяло бы его раз, мусору разлетаться, и особенно в жаркое время не так э, не такой Вадим, что вам известно по поводу все-таки компании «Союз»? Мы помним еще времена, когда монополистом на рынке вывоза мусора был Игорь Марков, ныне беглый в Россию, в Москве он сейчас находится. А, что касается компании э, э, Экоград, которая под брендом 
точнее, ТВ Серус, правильно, да. она работает под брендом Экоград. Она принадлежит там другим людям. Тем не менее, mm -hmm. этот рынок сегодня насколько mm -hmm. гибкий, монополизированный. Мне, мне все равно, кому, э, кто, кто является собственником компании. На сегодняшний день этот рынок продолжает быть монополизированным. Насколько мне известно, четыре компании mm -hmm. на наш миллионный город практически можно говорить о, моно, mm -hmm. о, о, о монопольном рынке. Mm -hmm. Это четыре человека, они могут сесть и договориться. Mm -hmm. Если я не прав, мы с вами Компания не увидим. Компания «Союз» по Мне ничего об этом не известно. Mm -hmm. Кому, то есть принадлежит, продал ли он свою долю кому-то еще, либо mm -hmm. э, кому они относятся. Но важно Продолжает здесь... ли он зарабатывать в Украине? В Одессе, в частности. Я предполагаю, что он не все свои бизнесы продал. Он очень долго имел отношение к городской власти и ко многим процессам, которые в городе происходили, связанные с недвижимостью и, и так далее. Поэтому продал ли он этот, остались ли другие, точно у него есть еще да. на территории Одессы источники дохода. Но здесь, вот мне как Одесседу, важно, чтобы они они качественно вывозили вовремя, да. чтобы не скапливался мусор вокруг Баков, почему он скапливается? Да. Потому что не вовремя его выносят. Люди приходят с мусором, его некуда э, выкидывать, и они его ставят возле, возле мусора. Дальше эти пакеты разрывают собаки, либо, э, либо что-то еще, погодные условия на них влияют. И в результате мы видим, что очень часто мусорные баки становятся сами по себе мини-свалками. Увеличение стоимости на вывоз мусора, вы хотите сказать, никак не отобразится никак на качестве Нет об этом, нет об этом диалога. Вывоза. То есть не да. о том, что давайте мы станем чаще вывозить, мы больше будем Будем вывозить. Да. Только в прошлом году подошли к оформлению, к оформлению свалки. На сегодняшний день ни в одном городе в Украине, да. ни в одном городе нет мусороперерабатывающего завода. Но это на и самом деле большая и отдельная тема, да, о которой мы, я думаю, еще другой. поговорим. А, ну, к этому часу будем заканчивать. Выводим, а, сортируйте мусор. Я, у меня дочка собирает крышечки, в школе собирают крышечки, которые потом сдают для этого. То есть мы а начали, вы... мы начали вместе, вместе с крышечек. Да. Отлично, Спасибо. спасибо. Вадим Терещук, депутат Одесского городского совета. Прерываемся ненадолго, вернемся, дождитесь.